Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu illüstratörde offset pet ve renk harmonisi yaratmak. Çok keyifli olduğunu düşündüğüm özelliklerdir. Umarım işinize yarar. Çok basit örneklerle başlayalım. Öncelikle ekranımıza birkaç tane elips oluşturalım. Daha sonra bunların offset petle genişlemesini sağlayacağız. Herhangi bir düzen takip etmiyorum. Amacım sadece iç içe geçmiş nesneler oluşturmak. Daha sonra ne yapmak istediğim net olarak ortaya çıkacaktır zaten. Bütün elipslerimi aynı anda seçili hale getiriyorum. Obje paneline giriyorum. Pet. Offset pet diyorum. Burada join içerisinde 3 tane seçeneğimiz var. Ben genelde round'u kullanıyorum. E, sert taşmalar sağlar, yuvarlak taşmalar sağlar, şişmeye benzer taşmalar sağlar. Kenarlarda sertlik istemediğim için round'u tercih ediyorum. Preview aktif hale getiriyorum. Tam olarak yaptığım efektin arka planda görünmesini sağlıyorum. Böylece değerlerle oynayabileceğim. Offset değerini 4 yapıyorum. Gördüğünüz gibi aradaki mesafede bir değişim oldu. Offset değeri öteleme miktarını belli eder. Ben ölçü birimi olarak milimetre kullanıyorum. Tam olarak 4 milim taşma yaptım. Siz ölçü birim olarak santim kullanıyorsanız bunun 0,4 olması gerekir. Yani 4 burada tabi farazi bir değerdir. İstiyorsanız 10 yaparsınız. istiyorsanız 20. Tercih sizin. Biz de bunu biraz arttıralım. 8 diyelim. Okey diyelim. Şimdi arka planda kalan bütün taşmış olan çemberleri seçili hale getiriyorum. Herhangi bir renk değeri veriyorum. Çizgileri iptal edelim. Çizgilerle bir işimiz yok. Şimdi ilk başta çizdiğim diğer çemberleri seçili hale getiriyorum. Çizgileri yine iptal ediyorum. Swatch panelinden nona tıklayarak ben bu arada klavyeden X tuşuna basarak ön renk ve arka renk arasında geçiş yapıyorum. Normalde paletimin üzerinde gözükmesi lazım ama ekranı küçülttüğüm için şu an göremiyorum. Veya şu şekilde de gösterebiliriz. İçini boya, çizgisini boya şeklinde. Çizgisini seçili hale getiriyorum. Nana tıklıyorum. Çizgiler iptal oluyor. Şimdi sarıların tamamını tekrar seçili hale getiriyorum. Bunu mouse tek tek yapabilirsiniz ama ekranda başka hiçbir şey olmadığına göre herhangi bir sarıya tıklıyorum. Select, Same, Fill Color diyorum. Bütün sarı objeleri aynı anda seçili hale getiriyor. Şimdi sağ tıklayarak Ange panelinden Send to Back diyebilirim. Veya ben klavye kısa yolunu Ctrl B olarak tanımladım. Sizde muhtemelen daha değişik bir şey gözükecektir. Kısa yolunuzu kullanarak da arka plana itebilirsiniz. Demek istediğim şey yavaş yavaş anlaşılmaya başlamıştır. Şimdi ufak tefek oynamalar yapacağız. Bütün çemberler ve bütün taşmalar elimin altında farklı farklı bulundukları için hepsinin üzerinde oynama şansına sahibim. En dıştan başlıyorum. Zemine yaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok farklı bir ambiyans ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrar bütün sarıları seçili hale getiriyorum. Obje pet, offset petten çok daha az bir taşma veriyorum. Okey diyorum. Ben yine de kırmızı yapabiliriz. Tabii ki tercih sizin. Yine en arkaya atıyorum hepsini. Gördüğünüz gibi çok farklı bir zemin uygulaması elde etmiş bulunmaktayım. Bunu sadece zeminler için düşünmeyin. Yazılarda da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Çok daha eğlenceli, çok da hoş yazılar yazabilmenizi sağlar. Bir deneme yapacak olursak. Banana Split'i seçiyorum ben. Siz kendinize göre bir yazı karakteri seçebilirsiniz. Bunu convertliyorum. Ctrl Shift O ile. Veya 
Ctrl Z ile geri alalım. Type paneli içerisinde Create Outline grubunu bozuyorum. Şimdi tamamı ayrı objeler halinde. Ben bunların bir arada olmasını istiyorum. Öncelikle Pathfinder panelimi aktif hale getiriyorum. Eğer açık değilse Windows'dan aktif edebilirsiniz. Pathfinder'dan Union seçeneğini tıklıyorum. Bütün nesneler birleşiyor. Fakat CS4'te bir problem var. Bunların hepsine grup e, muamelesi yapıyor. İçlerine girdiğimde ayrı ayrı hareket ettirebilmemi sağlıyor. CS3'te böyle bir problem yoktu. Şimdi bu problemden kurtulmak için şöyle yapıyoruz. Pathfinder panelinde şuradaki oka tıklıyoruz. Altta Make Compound Shape seçeneği gözüküyor. Şu an ekranda göremiyorsunuz. Bir saniye. Tamamını bir bütün haline getirdim. Şimdi bunu expand ederek tek bir nesneye dönüştürüyorum. Artık grup olarak da içine girdiğimde yine seçili hale getireceğim. Fakat üzerinde kesme biçme işlemi yaptığım zaman hepsi tek bir bütün olarak hareket edecektir. Bu da özellikle taşma verirken ya da içindeki renk geçişlerini ayarlarken daha doğru sonuçlar elde etmemi sağlar. Aynı işlemi diğer kısımda yapıyorum. Şimdi çok basit bir tipografi yapalım. Yazılarımı seçili hale getiriyorum. Obje, Pet, Offset Pet diyorum. Preview ile sonuca bakıyorum. 2 diyelim. Ya 2.5. Şu an taşanlar seçili olduğu için hemen renklerini değiştiriyorum. Ekrandaki diğer renklerle daha önce hazırladığım örnekle kesişmemesi için sarı ve kırmızı dışında bir renk vereceğim. Örneğin çift tarz bir ton verelim. Ctrl B ile arkaya atıyorum. Kaydırma işlemlerini yapıyorum. Siyah olan yazılarımı beyaza çeviriyorum. Yeşilleri tekrar seçiyorum. Obje pet, offset pet. 1.3 diyorum. Siyah çeviriyorum. Arkaya atıyorum. Bunları ön plana çekiyorum. Şimdi daha farklı hale getirelim. Bu sarıyı, bu siyahı seçelim. Siyahları. Ve şuradaki sarı tonajına getirelim. Bunun için damlalıkla seçebilirim rengimi. Şu an nesneler sanki iç içe geçmiş gibi. Şu rengimi eğer değiştirirsem. Gördüğünüz gibi malzeme geliyor. Döngüler yaparak sanki çevresinde dönüyormuş gibi. Buraya tekrar bir taşma verip kırmızıya çevirip en arka plana atarsak iyice güzelleşecektir. Bu kırmızıyı da farklı bir tonaj verelim. Mavi verelim. Çok da önemli. Şimdi bu kısımda ne kadar oynarsanız oynayın. Hiçbir malzeme birbirine bağlı olmadığı için istediğiniz gibi şekiller ortaya çıkartabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.